¿Qué tal? Soy el maestro Rodolfo Rodríguez. Eh, me da mucho gusto eh, estar grabando este breve video acerca de cómo podemos correr una regresión lineal simple utilizando Excel. Eh, para ejemplificarlo, vamos a tomar como base una curva de demanda. Brevemente eh, explico que por qué una curva de demanda tiene pendiente negativa. La ley de la demanda eh, que ya habrán escuchado, nos indica que a menores precios la cantidad que se demanda de un bien o servicio es mayor. Y aquí, en este gráfico, lo podemos ver que así es, o al revés, también es cierto, a mayores precios las cantidades demandadas van siendo menores. Ceteris paribus, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tratar de estimar nosotros una curva de demanda de esta forma vemos que es una función lineal donde tendríamos que nuestra cantidad, en este caso demandada, depende, bueno, vamos a tener un intercepto al origen y luego vamos a tener una pendiente, la cual hemos dicho que es negativa. Y luego ya esta pendiente negativa viene multiplicando a la otra variable que es el precio. Entonces de esta forma nos va a quedar nuestra función lineal de demanda en la cual la cantidad demandada depende del precio. Y bueno, para eh, pasar al ejercicio de regresión, eh, tengo por aquí unos datos, tanto de distintas cantidades demandadas relacionados con distintos niveles de precios. Es decir, eh, a un precio de 7 existió una cantidad demandada de 86, a un precio de 12 existió una cantidad demandada de 79, y así sucesivamente cada par de datos. Entonces, para correr nuestra regresión es necesario en los, eh, la pestaña, en las pestañas que trae el Excel arriba, seleccionamos la pestaña de datos. Ya debemos tener instalado nuestro complemento de data análisis. En otro video ya platicamos de cómo instalarlo. Seleccionamos el análisis de datos y vamos a escoger en el menú que se abre la opción precisamente de regresión. Y al darle a aceptar, nos va a salir la, el diálogo ya de regresión. Entonces, bueno, primero nos pide nuestro rango de nuestra variable Y, que para la regresión sería nuestra variable dependiente. Vamos a seleccionar este cuadro que viene aquí al lado de la celda y esto ya nos va a permitir seleccionar el rango donde aparecen mis datos de nuestra cantidad, en este caso eh, dependiente. La cantidad demandada depende del precio que se esté presentando en el mercado. Entonces yo lo voy a seleccionar, incluso lo voy a poner con todo y eh, título. ¿Ya? Volvemos a dar clic en el eh, recuadro de la derecha. Regresamos a nuestro cuadro de diálogo. Vamos a marcar nuestra variable independiente. Ahora damos clic. Seleccionamos el rango donde aparecen los datos de nuestra variable independiente. Eh, en este ejemplo, les digo, lo estoy marcando incluso con el título de la variable. Al dar clic en el cuadro con la fecha, regresamos a nuestro diálogo. Vamos a marcar, dado que seleccionamos también las celdas con eh, los títulos, vamos a marcar aquí la celda de títulos. Eh, hay otras opciones, eh, no lo vamos a utilizar ahorita. Aquí sería el de la constante cero para forzar a que el modelo calcule en la pendiente de esta línea de demanda con un intercepto al origen de cero. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Aquí nos da la opción de cambiar nuestro nivel de confianza, que por default trae seleccionado el nivel de 95%. Lo podemos dejar así, es, es un buen nivel de confianza. Y aquí podemos seleccionar dónde queremos que la salida ocurrida o los resultados de la regresión, que donde nos lo muestre. Que nos lo ponga en otro archivo de Excel o en el mismo archivo de Excel, pero en otra pestaña, o bien que nos lo ponga en el mismo archivo de Excel y en la misma pestaña, sería la primera opción. Yo lo voy a marcar. Para eso es necesario también eh, dar clic aquí en este recuadro para indicarle en, a partir de qué celda queremos que nos marque o que nos indique, nos muestre los resultados de esta regresión. Volvemos a dar clic en el cuadrito con la flecha, regresamos aquí. Eh, les digo, existen otras opciones, ya no las vamos a marcar si queremos que nos muestre eh, los residuales, etcétera. Para mantener simple este eh, primer ejemplo, 
eh, no vamos a marcar eh, ninguna de esas opciones, lo pueden experimentar ustedes, les da simplemente más información, pero vamos a dejarlo así, vamos a darle a aceptar y en un instante, al momento en que doy clic, aparece toda la, eh, los resultados de esta eh, regresión. Voy a intentar hacer la vista un poco más pequeña para poder ver juntos todos los, los resultados. Aquí para poderlo ver bien, yo lo que hago es seleccionar todas las columnas, damos doble clic en algún punto intermedio entre cualquiera de las, cualquier par de columnas, damos doble clic y eh, ya podemos ver de una mejor manera eh, todos los resultados. Entonces vamos a tratar de ver aquí qué nos indica o qué sería lo primero que debemos de ver. Bueno, nuestro modelo, la R cuadrada, es lo que nos va a estar indicando qué tanto Todas las variables explicativas o independientes eh, precisamente explican el comportamiento de nuestra variable eh, dependiente. En este caso solamente tenemos una variable independiente que es el precio, la cual está tratando de explicar cómo se comporta o por el porqué de los movimientos en nuestra cantidad demandada. Y esta R cuadrada de punto 74.55 nos indica que el 74.55% por ciento del comportamiento de nuestra variable dependiente es explicada por este modelo. Les digo, en este caso, es un modelo de eh, regresión eh, simple, entonces tenemos una sola variable independiente. Muy bien, eh, pues eso nos habla de que tres cuartos partes del comportamiento de nuestra variable están explicadas por esta otra variable. Eh, podemos pensar que es un eh, buen modelo. Vamos a ver eh, alguna otra prueba que podemos ver aquí, la prueba F también es una prueba de significancia estadística de todo el modelo en su conjunto. En este caso, bueno, eh, al ser un, eh, una sola variable independiente, pues eh, va, nos va a dar eh, el, el mismo nivel de significancia la prueba F que la prueba T de eh, esta única variable independiente. Pero bueno, ahorita lo platicamos más de eso. Eh, Vamos a ver en general este modelo, el nivel de significancia de todo el modelo. Eh, aquí nos calcula ya la F y eh, nosotros tenemos que comparar esta F contra una F crítica de tabla. Sin embargo, bueno, ya las salidas de regresión, el, todos los paquetes prácticamente, nos dan el nivel exacto de significancia. En este caso, para la F, eh, tenemos un 0.00285. Esto significa que con un... Eh, 0.12%, eh, ese sería nuestro nivel de significancia, es decir, es un nivel muy bajo. Si nosotros corrimos nuestro modelo con un 95% de confianza, quería decir que estábamos dispuestos a aceptar un 5% de, eh, de nivel de, de posibilidad de error, ¿verdad? Es decir, para calcular yo el nivel de confianza de este modelo, podemos hacer una simple resta, al 100% le vamos a quitar este número que aparece aquí, pero multiplicado por 100, sería un 0.12 con signo de porcentaje. Entonces nuestro nivel de confianza del modelo sería la resta, y vemos que es muy alto, más del 99% de confianza de que el modelo como un todo es significativo. Ahora bien, eh, vámonos a las pruebas T, vamos a hacer esta, este mismo análisis, pero para cada una de las variables, en este caso tenemos una sola variable independiente, eh, ya nos da nuestro eh, coeficiente, ahorita vemos cómo formaríamos la ecuación lineal que hace unos momentos expresamos como Q igual a A menos BP, ahorita la vamos a formar, pero bueno, veamos eh, sobre esta variable cuál es, eh, su error estándar, ya nos da el error estándar, entonces para calcular eh, nuestra T calculada, tendríamos que hacer la división en donde dividimos el coeficiente de esa variable entre el error estándar. Y ese dato, digo, lo estoy haciendo simplemente como ejemplo, este dato ya aparece aquí en la columna del estadístico de T de tabla, ¿sí? Entonces no es necesario hacer la división, pero para que sepan que también se puede hacer si en un momento dado no tienen esta salida o esta corrida. Y eh, también el p-value, el valor p, nos da, en, eh, igual que acá, el nivel exacto de significancia. Acá arriba era para una prueba f, aquí es para una prueba t. 
pero simplemente eh, hacemos lo mismo. De un 100% eh, posible, el, en este caso la posibilidad de que esta variable la tomemos como estadísticamente significativa, cuando no lo es, sería de un 0.285, ¿verdad? Entonces, para calcular el nivel de confianza de esta variable estadístico, restamos y eh, observamos que tenemos más del 99% de confianza de que esta variable sí es estadísticamente significativa. Y bueno, simplemente para terminar, ¿cómo nos quedó nuestra función? Habíamos hablado de que íbamos a tener una función lineal con una pendiente negativa, de esta, de esta forma. Entonces, eh, Aquí lo que nos está diciendo es que nuestra Q va a ser igual a, en lugar de la A, que es el coeficiente que ya eh, estimamos, vamos a tener 78.18 ¿sí? menos 0.3743, esto multiplicado por nuestra variable de precio. ¿De dónde sale el 78.18? Es el coeficiente estimado del intercepto. Y el menos 0.3743 es el coeficiente estimado de nuestra variable independiente, que es precio. Podemos colocarlo así o para cuando lo utilicemos para hacer estimaciones. En otro video hablaremos de eso. Lo podemos poner entre paréntesis. Este 0.3743 está multiplicando nuestra variable de precio. Y esta sería nuestra variable estimada. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad este video. Les agradezco el que lo hayan visto y eh, nos vemos en algún otro video. Gracias.